Ils avaient les mots du poète de Bangou et sous le ciel éclatant de Dakar Bangou. Comme le, le poète a chanté le signe, je le ferai bien pour la sœur de Fou. C'est pas sensible à la beauté de Saint-Louis. Pas fait à cette honorable assemblée, modestement, mais avec chaleur et gaieté, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Louis. L'atelier qui nous réunit revêt une importance capitale. En ce sens que le thème concerne ce que tous les pays a de, de plus précieux, la jeunesse et son avenir, autrement dit l'avenir de la nation. Le, le baccalauréat a une longue histoire qui a démarré ici à Saint-Louis, capitale de l'AOF. Et la coïncidence est heureuse qui nous fait revenir ici pour son évaluation et éventuellement et certainement sa réforme. Il a connu des vicissitudes par le passé, mais il s'est toujours relevé car c'est une institution forte qui sait se remettre en cause pour trouver des solutions adaptées à son temps. Le Sénégal a connu la réforme de 78, celle de 87 et celle de 1995. Il est vrai que depuis cette dernière date, il n'y a pas eu de grand forum sur son organisation parce que nous avons opté pour une, révi une révision permanente avec la culture de l'évaluation. Chaque année, nous faisons des réunions sectorielles d'évaluation avec les chargés des examens, les superviseurs, avec les représentants des établissements et des IA, avec les IA autour du ministre de l'enseignement supérieur. Des réunions thématiques sont également organisées sur la surveillance avec les, IC, euh, IA, avec les IA, sur, sur la gestion des centres d'examen. Des réunions périodiques ont lieu dans le cadre du projet d'harmonisation du baccalauréat au sein de, des pays de l'UE moi depuis 2012. Enfin, avec l'appui de l'OIF, le Sénégal a entrepris une réforme importante du baccalauréat technique. Ainsi, des avancées significatives ont été notées comme l'informatisation de l'examen, la concertation obligatoire avant la correction, la mise en place des bassins de correction de la philosophie, la correction sur place, l'élaboration d'un cahier des charges pour tous les acteurs du baccalauréat, la sécurisation des attestations et des relevés des admis, et le projet de charge d'organisation du baccalauréat au sein de l'UEMOA. C'est vrai que ces avancées ont été obtenues dans le respect de l'esprit et la lettre de la réforme. Comme dirait l'autre, quand le contexte change, le discours change et certainement les comportements aussi. La crise que nous venons de traverser n'est pas la cause de cet atelier, car le thème de référence était prêt dès le mois d'octobre 2016. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait souhaité que les expériences en matière d'organisation du baccalauréat de pays frères, comme le Bénin et le Tchad, puissent être capitalisées avant la réunion. Ces missions n'ont pu se faire qu'en avril 2007, 2017. C'est pourquoi l'atelier a été reporté au dernier trimestre de l'année. À quelque chose de malheur et bon, la crise est le révélateur du changement de contexte où les réseaux sociaux deviennent une véritable menace pour la sécurité des examens. Il est, change, il est temps de changer de paradigme et c'est à cela que nous vous invitons dans cet atelier. Je ne saurais terminer sans remercier les autorités du pays qui ont continué à nous faire confiance alors que le, le, alors que le bateau était dans la tempête. Je sais que au ministre de l'enseignement supérieur de la, de la recherche et de l'innovation et lui demande de transmettre nos remerciements au président de la République. J'associe le, le ministre de l'Éducation nationale et le, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat à ces remerciements. Les autorités électorales des différentes universités pour leur appui constant, la reprise des épreuves de français et d'histoire-géographie 
ne serait pas possible sans l'appui du recteur de l'UCAD qui a mobilisé l'ensemble des facultés et établissements pour apporter la logistique. Euh, les IGF responsables des sujets pour le travail dur et ingrat, les inspecteurs d'académie pour le travail combien important sur le terrain, les superviseurs, les présidents et membres du jury, les chefs de centre et les surveillants pour le travail au quotidien. Une mention spéciale aux agents de l'Office du BAC pour leur engagement, leur détermination et leur sens, leur sens du sacrifice. Ils sacrifient euh, leur vie de famille et n'osent plus encadrer leurs propres enfants de peur d'être accusés de délits d'initié. Permettez-moi de vous dire que euh, l'enfant de la secrétaire qui, se, qui a saisi les sujets cette année a échoué à la session normale de 2017. À tous, je confie ces mots de Mère Teresa. Si vous êtes bienveillant, on vous accusera peut-être d'avoir des arrière pensées égoïstes. Soyez bon quand même. Si vous réussissez, vous gagnerez quelques, quelques faux amis et quelques vrais ennemis. Et réussissez quand même. Si vous êtes honnête et sincère, on vous, tra on vous trahira peut-être. Soyez honnête et sincère quand même. Si vous trouvez la sérénité et le bonheur, certains peuvent en être jaloux. Soyez heureux quand même. Le bien que vous faites aujourd'hui sera souvent oublié demain. Faites-le quand même. En fin de compte, c'est entre vous et Dieu et ça n'a jamais été entre, entre vous et eux, de toute façon. Je vous remercie de votre aimable attention.